স্বাগতম সবাইকে আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে তো আজকে তোমাদের সাথে আমি আছি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সর্দার তো শিক্ষার্থীরা শুরুতেই দেখে নেব যে যে সমস্ত ঘটনা লেনদেন নয় সেগুলো আজকে আমরা চিহ্নিত করতে পারবো তারপরে ঘটনা থেকে লেনদেন চিহ্নিত করে সেটা হিসাব সমীকরণ পদ্ধতিতে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবো এবং তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অন্য কোনো ব্যাংক থেকে সে ঋণ গ্রহণ করেছে ডিসেম্বর পনেরো তারিখ খেয়াল করে দেখো পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের ফরমাইশ বা অর্ডার প্রদান ডিসেম্বর বিশ তারিখে বলেছে পাওনা হাজারকে পরিশোধ পনেরো হাজার টাকা তো এটা ছিল আমাদের উদ্দীপক এবং ক নম্বরে দেখো আমাদের বলছে ব্যবসায়িক লেনদেন নয় এমন ঘটনাসমূহ চিহ্নিত করে তার মোট পরিমাণটা নির্ণয় করো খ নম্বর বলছে ঘটনাসমূহতে লেনদেন চিহ্নিত করে সমীকরণ পদ্ধতিতে তার কারণ ব্যাখ্যা করো আর গ নম্বরটা বলছে হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাবটা তুমি দেখাও তো আমরা প্রথমে ক নম্বরটা চলে আসব ক নম্বর ছিল যে লেনদেন নয় এমন ঘটনার মোট পরিমাণ নির্ণয় শিক্ষার্থীরা উদ্দীপকটা আমরা পড়েছি এবং উদ্দীপকে আমরা দেখেছি যে প্রথমে ছিল ডিসেম্বরের দশ তারিখ সেটা ছিল দেখো মালিক ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করলেন চল্লিশ হাজার টাকা দেখো খেয়াল করে যে ঋণ কিন্তু সে কারবারের জন্য গ্রহণ করে নাই সে গ্রহণ করছে তার ব্যক্তিগত কাজে তাহলে এটা যদিও লেনদেন তার ব্যক্তিগত লেনদেন এটা কিন্তু কারবারি লেনদেন নয় তো কারবারি লেনদেন না হলে সেটা কারবারে কীভাবে হিসাবভুক্ত হবে তাহলে অবশ্যই কি এটা আমাদের লেনদেন নয় অর্থাৎ এটা কারবারি কোনো লেনদেন নয় তাহলে আমরা লিখছি দেখো দুই সালের ডিসেম্বরের দশ তারিখ লিখছি যে মালিক ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করছেন চল্লিশ হাজার টাকা ওটা লেনদেন নয় আবার দেখো আরেকটা এখানে আমাদের ঘটনা আছে ডিসেম্বর পনেরো তারিখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের ফরমাইশ প্রদান তো খেয়াল করে দেখো আমরা যদি আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ফরমাইশ বা অর্ডার দিয়ে থাকি এটাকে আমরা কিন্তু লেনদেন বলতে পারবো না কারণ অর্ডার দিলে আমাদের কিন্তু কারবারের কোনো আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে না সুতরাং এটাকে আমরা লেনদেন বলতে পারবো না তাহলে আমাদের যে প্রথমে ছিল চল্লিশ হাজার টাকা এবং আসবাহত ক্রয়ের ফরমাস প্রদান ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দুইটা টাকা যোগ করে আমাদের মোট আসছে পঁচাশি হাজার টাকা তো আমাদের যে সকল যে সকল ঘটনা লেনদেন নয় এমন ঘটনার মোট পরিমাণ হলো পঁচাশি হাজার টাকা এটাই আমাদের উত্তর তো খ নম্বরটা আমরা আসি খ নম্বর আমাদের বলছে সমীকরণ পদ্ধতিতে লেনদেনের কারণ ব্যাখ্যা করো তাহলে আমাদের সমীকরণ পদ্ধতিতে লেনদেনের কারণ ব্যাখ্যা করেছি তো এটার জন্য তোমরা যে কলমটা করবে এটা খেয়াল রাখবে প্রথমে একটা তারিখ দিবে তারপরে লিখবে লেনদেন কি না তারপরে লিখবে তার কারণ তো প্রথমে আমরা ছক্কা টেনে নিয়েছি নেওয়ার পরে প্রথমে তারিখ লিখছি খেয়াল করো দুই হাজার সতেরো সালের ডিসেম্বর মাসের এক তারিখ তো ডিসেম্বর মাসের এক তারিখের তোমরা বইটা দেখো লেনদেন ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করল তো পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলে আমরা তো হিসাব করব কোনো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের খেয়াল করে দেখো তাহলে আমরা এটাকে বলবো কি লেনদেন কি লেনদেন নয় একটু বিচার করে দেখি তো পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে মালিক যখন ব্যবসা আরম্ভ করলো তাহলে আমরা তো ব্যবসায়ী বা কারবার তাহলে আমাদের কাছে বা কারবারের কাছে কিন্তু নগদ টাকা বৃদ্ধি পেল কারবারের কাছে নগদ নগদ টাকা বৃদ্ধি পেল কারবারের কি আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন হলো না অবশ্যই হলো তাহলে কারবার একটা সম্পদ বৃদ্ধি পেল পাশাপাশি মালিক যেহেতু টাকাটা দিয়েছে তাহলে কারবারের কাছে মালিকের পাওনো টাকা কিন্তু বৃদ্ধি পেল তাহলে এটাও কি আমাদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন হলো সুতরাং এটাকে আমরা অবশ্যই কি শিক্ষার্থীরা লেনদেন বলতে পারবো না অবশ্যই বলতে পারবো যে এটা আমাদের একটি লেনদেন তো সেটা সমীকরণে কিভাবে লিখবো সেটা খেয়াল করো এই ঘটনার ফলে দেখো হিসাব সমীকরণ এ ইকোয়াল এল প্লাস ই এর একটি সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ই বা মালিকানো সত্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে ই উপাদানটা বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমরা লিখব হিসাব সমীকরণ এ ইকোয়াল এল প্লাস ই এর এ ও ই উপাদান বৃদ্ধি পেয়েছে এই কথাটুকু লিখে দিবে জাস্ট তারপরে খেয়াল করো ডিসেম্বর তিন তারিখে বলেছে যে ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো খেয়াল করে দেখো ব্যাংকে টাকা হিসাব যদি আমরা হিসাব খুলি এটার জন্য লেনদেন হয় না যদি ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া হয় তখন কিন্তু হিসাব আমাদের কিন্তু তখন লেনদেন হয় অর্থাৎ ব্যাংকে টাকা জমা দিলে কিন্তু আমাদের ব্যাংকে জমা টাকা বাড়লো তাহলে ব্যাংকে জমা টাকা বাড়লে কি ব্যাংকে আমাদের সম্পদটা বৃদ্ধি পেলো না অবশ্যই তুমি সম্পদ বৃদ্ধি পেলো সম্পদ বৃদ্ধি পেলে আমাদের হিসাব সমীকরণে কোন উপাদান পরিবর্তন হবে বলো তো হ্যাঁ অবশ্যই এই উপাদান পরিবর্তন হবে সম্পদ উপাদান পরিবর্তন হবে পাশাপাশি আমি যখন ব্যাংকে টাকা জমা দিব তখন সেই নগদ টাকা পাবো কোথায় কারবার থেকে নিয়ে যাব তাহলে আমার কারবারের নগদ টাকাটাও কিন্তু কমে যাবে তাহলে কারবারের নগদ টাকা কমে গেলে কি হবে একটা সম্পদ কমে যাবে তাহলে দেখো এটা আমর
ए उपादान बृद्धि वो सम्पद बृद्धि पेल बैंके जमा टाक ए उपादान ह्रास नगद टाक ह्रास पेल ये लिखे दीब तर ख्याल करो डिसेम्बर पाँच तारीख आ धारे पन्न्य क्रय पचिस हज़ार टाक तो धारे पन्न्य क्रय फले कथा मना रखब पन्न्य क्रय कर ले क्यय है से नगदे क्रय करी बाकी क्रय करी विलर मध्यमे क्रय करी जे भाव क्रय करी ना क्यों पन्न्य क्रय कर ले व्यय है तो व्यय जीतु सूतराय जो बृद्धि पाई जानी जो मालिकाना सत्य चार्ट उपादान आए तुम्हारे मन आता हाँ मालिकाना सत्य उपादान छो मूलधन तपर छो कि आय हम जो होत व्यय हम वियोग होत और उत्तोलन कर ले मालिकाना सत्य कमे जो वियोग होत जखनी व्यय कमे जाए सरि व्यय तक क्योंकि मालिकाना सत्य उपादान कमे जाए पशापी हम पन्न्य क्रय कर धारे धारे पन्न्य क्रय कर लेकिन कि बैर लोक टाक पा तर मैं कि दाय बृद्धि पा अर्थात ये अवश्य एक लेंदेन एलब य घटनार फले हिसाब समीकरण ए कल एल प्लस इर कि बृद्धि पेल बोल तो एल बृद्धि पेल कारण दाय बृद्धि पेल पशापी व्यय जेहतु हलो तेज़ मालिकाना सत्व कमे गलो तेल इ उपादान ह्रास पे एल उपादान बृद्धि और इपादान ह्रास पे ओके दें डिसेम्बर सात तारीख ख्याल करी नगदे पन्न्य विक्रय पैंतालिस हज़ार टाक तो ख्याल करो शिक्षार्थी नगदे पन्न्य बिक्री कर कारबारे कि नगद टाक बृद्धि पाए ना अवश्य बृद्धि पाए तो नगद टाक बृद्धि पे सम्पद बाढ़ सम्पद बाढ़वर्तन है तेल अवश्य कि एक लेंदेन बोलते पर पशापी विक्रय फले कारबारे आय बृद्धि पाए आय बृद्धि पेले कि कारबारे मालिकाना सत्य बाढ़ ठीक तो कारबारे मालिकाना सत्य बाढ़ सम्पद बाढ़ते तो एखे विस्तारित भाव व्याख्या करब जो एक लेंदेन ये घटनार फले हिसाब समीकरण ए कल एल प्लस इर ए उपादान बृद्धि पे कारण कि जो हमें बिक्री कर नगदे नगद टाक सम्पद बृद्धि पे ए बृद्धि पे आय बृद्धि पे पे मालिकाना सत्य उपादान इ बृद्धि पे आशा करो तुम्हारा एट बुझते पर ख्याल करो पर दुटा लेंदेन छो दस तारीख और पंद्रह तारीख एट तो जी लेंदेन ही नई डिसेम्बर बीस तारीख छो पावनदार के परशोध कर पंद्रह हज़ार टाक तो ख्याल करो देखो पावनदार के जी टाक परशोध कर दी तो पावनदार जो परमाण टा पेत तरह ए कम टाक पा अर्थात पावनदार कमे जाए एब खाल करो पावनदार के जी टाक परशोध करी कीसे परशोध करब अवश्य नगद टाक दिए से क्षेत्र के नगद टाक बाढ़ कमे अवश्य तुम्हें बे नगद टाक क्योंकि कमे जाए अर्थात हमें जो पावनदार का टाक परशोध करब हमार पावनदार दाय कमे जाए पशापी नगद टाक सम्पद कमे जाए एबारे कि भाव लिखब देखो डिसेम्बर बीस तारीख लिखब ये एक लेंदेन और घटनार फले हिसाब समीकरण ए कल एल प्लस इर ए एल उपादान ह्रास पा कारण नगद टाक दी ए उपादान सम्पद कमे जाए दाय परशोध कर दी हमार एल उपादान ह्रास पा तो ख्याल करी शिक्षार्थी एपर जो ग नम्बर छो ग नम्बर छो हिसाब समीकरण लेंदेन प्रभाव देख तो जानी हिसाब समीकरण पर केंदेन प्रभाव देखाते बला है तो सेटार जो हमें तैरि करते हैं लेंदेन विवरणी छक तो शिक्षार्थी मन रखे जो लेंदेन विवरणी छक तैरि करार जो प्रधान क्षटा हलो ये छकटा टाना तो ये छकटा तुम्हारा क्या भाव टन छकटा टानी किस कौशल तुम्हारे तो एक दी प्रथम तुम्हारा तारीख लिखे तपर उद्वृत्त लिखे और डान पास अंशा लिखे मंत्रब्य लेखार पर एबार तुम्हार जतगुलो सम्पद आस मे रखे ततगुलो छक है दुईटा सम्पद थे दुईटा छक तीनटा सम्पद थे तीनटा छक ए रखम पाँचा सम्पद थे तुमको पाँचाई छक टनते हैं दाय और मालिकाना सत्वर मध्य मालिकाना सत्व एक कलम टनते हैं दाय जो एरक दुईटा तीनटा आसे तरह से कयटा छक टनते तो ये क्योंकि कयटा सम्पद व दाय आसार जो क्योंकि आगे उद्दीपक सूंदर पड़े हिसाब का निर्णय कर कयटा सम्पद व दाय एखे आसें टोटाल उद्दीपक मध्य कथा कि बुझते अवश्य हमें ये ख्याल रखते हैं जो कयटा सम्पद आस कटा दाय आस ये छक कर नियम तो बुझल सम्पद दाय मालिकाना सत्वर जो छक है कंतु मन रखे जो हिसाब समीकरण तैरि कर नियम का क्योंकि खूब ही सहज छक टनते पर नियम का खूब ही सहज तेल एक ख्याल करो कि भाव जदि को कारण सम्पद बाढ़े से सम्पद कलम जो कर दे सम्पद कमे गले सम्पद कलम थे वियोग अनुरूप भावे जदि को कारण दाय बाढ़े दाय कलम जो दाय कमले दाय थे वियोग और थकल मूलधन व मालिकाना सत्व 
তো মালিকানা সত্ত্বের উপাদান থাকে চারটি এটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি ক্লাসে তো মনে রাখবে ওই মালিকানা সত্ত্বের উপাদানগুলো একটু মনে রাখবে যে মূলধন তার সাথে আয় হলে যোগ করতে হবে তার সাথে ব্যয় হয় ব্যয় থাকলে বিয়োগ করে দিতে হবে এবং মালিক যদি টাকা উঠায় নেয় উত্তোলন করে তাতে সে কী করবো আমরা বিয়োগ করে দিব তাহলে এই কাজটা করে নিতে পারলে আমরা এটা করে নিতে পারবো তোমাদের পাঠ্য বইয়ে দায় প্লাস মালিকানার মধ্যে একটা আলাদা করে একটা প্লাস চিহ্ন একটা কলম টানা আছে সেটা আমি অবশ্যই দিই নাই তো এইভাবে অঙ্কটা করা সম্ভব হয় এটা এভাবে আমরা করতে পারবো তো খেয়াল করি আশা করা যায় যে তোমরা হয়তো ছকটা টেনে ফেলেছ আমরা উদ্দীপকটা পড়ে দেখেছি যে আমাদের এখানে সম্পদ আছে দুইটি একটা নগদ এবং একটা ব্যাংক এবং দায় আছে একটি পাওনাদার এবং মালিকাত মালিকানা সত্ত্বের অংশ আছে মূলধন তো প্রথম ডিসেম্বর এক তারিখে যে লেনদেনটা ছিল আমরা দেখো তারিখে লিখছি দুই হাজার সতেরো সালে ডিসেম্বর এক সেটা কী ছিল নগদে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো তা নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলে আমাদের কারবার নগদ টাকা বাড়ে না কমে অবশ্যই বাড়ে তা নগদ টাকা আমরা যোগ করব পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ টাকা বাড়লো এবং মূলধনে যোগ করব পাঁচ লক্ষ টাকা যোগ করা পরে মন্তব্য লিখব প্রারম্ভিক মূলধন খেয়াল রাখবে যদি কোনো কারণে মালিকানা সত্ত্ব বা মূলধন পরিবর্তন হয় তাহলে সেটা মন্তব্য লিখতে হবে আর যদি কোনো ঘটনা দ্বারা মালিকানা সত্ত্ব প্রভাবিত না হয় তাহলে সেটা মন্তব্য লেখা দরকার নেই এবার দেখো পরবর্তী ডিসেম্বর তিন তারিখ লেখার আগেই আমরা ওই যে নগদের যে পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল ওইটা আবার উদ্বৃত্তে নামিয়ে দিয়েছি উদ্বৃত্ত মানে জের একটা লেনদেন শেষ হলে তার যে জেরটা থাকবে সেই জেরটা আমাদেরকে একটু নামিয়ে নিতে হবে এটা অবশ্যই তোমার তোমরা ঠিক মতো করবে তো আমরা পরবর্তী ডিসেম্বর তিন তারিখের লেনদেন করার আগেই দেখো উদ্বৃত্ত নগদে নামিয়ে নিয়েছে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং মূলধনের জেরটা নামিয়ে নিয়েছি পাঁচ লক্ষ টাকা এবার ডিসেম্বর তিন তারিখের লেনদেনটা তুমি বই থেকে পড়ো বলছে ব্যাংক থেকে পঞ্চাশ হাজার ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো তাহলে ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে হিসাব করলে আমাদের ব্যাংকের টাকা বৃদ্ধি পাবে তাহলে আমরা জানি যদি কোনো সম্পদ বাড়ে তাহলে কী করবো বলো তো সম্পদ কলমে যোগ করব ঠিক তাহলে দেখো আমরা কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাংক কলমে যোগ করলাম পাশাপাশি আমাদের এই পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাংক কলমে যোগ করতে যে আমাদের কারবার নগদ টাকা কমে গেছে না ঠিক তাহলে নগদ টাকা থেকে আমরা বিয়োগ করবো পঞ্চাশ হাজার টাকা এবার আবার উদ্বৃত্তটা নামিয়ে দেবো পরবর্তী তারিখ লেখার আগেই তো উদ্বৃত্ত দেখো পাঁচ লক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাদ দেওয়ার পরে আমাদের আছে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাংক জমা টাকার সাথে যেহেতু কোনো যোগ বিয়োগ ছিল না ওটা আমরা বসিয়ে দিলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপরে দেখো মূলধন যেটা ছিল মূলধন ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা ওটা আমরা সরাসরি বসিয়ে দিলাম কারণ মূলধনে কোনো যোগ বিয়োগ হয়নি তো ডিসেম্বর পাঁচ তারিখটা খেয়াল করি পাঁচ তারিখে বলছে ধারে পণ্য ক্রয় সেক্ষেত্রে খেয়াল করো আমরা তোমাকে তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম যে পণ্য ক্রয় হলো ব্যয় পণ্য ক্রয়টা কি ব্যয় আর আমরা জানি ব্যয় হলে কি হয় বলো তো মূলধন বা মালিকানা সত্ত্ব কমে যায় ঠিক তাহলে মালিকানা সত্ত্ব বা মূলধন থেকে দেখো আমরা ক্রয় বাবদ ব্যয় বাদ দিয়েছি পঁচিশ হাজার টাকা এবং মন্তব্য লিখছি কারণ যদি কোনো কারণে মালিকানা সত্ত্ব বা মূলধন কমে যায় তাহলে কি করব আমরা মন্তব্য কলমে লিখব এবার দেখো পণ্যটা ক্রয় করেছি কিন্তু বাকিতে তাহলে বাকিতে যদি আমরা পণ্য ক্রয় করি তাহলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিন্তু আমাদের কাছে টাকা পাবে তাহলে বলো তো আমাদের কি দায়টা বাড়বে না কমবে তুমি অবশ্যই বলবে যে হ্যাঁ এটার জন্য দায় বাড়বে তো দায় বাড়লে আমরা দেখো পাওনাদের কলমে যোগ করেছি পঁচিশ হাজার টাকা এবার আমরা একটু যোগ বিয়োগটা করি দেখো নগদের সাথে কোনো যোগ বিয়োগ হয়নি উদ্বৃত্তে নগদ টাকা চার লাখ পঞ্চাশ হাজার বসছে ব্যাংক জমা বসছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওনাদার বসছে পঁচিশ হাজার টাকা এবং মূলধনে দেখো পাঁচ লক্ষ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা ক্রয়ের টাকা বাদ দেওয়ার পরে আমাদের আছে চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা এবার খেয়াল করি শিক্ষার্থীরা সাত তারিখ বসে নগদে পণ্য বিক্রয় আমরা জানি নগদে পণ্য বিক্রি করলে কারবারে কি নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় তো নগদ টাকা বৃদ্ধি পেলে আমরা কি করব নগদে যোগ করব পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পাশাপাশি বিক্রয় কিন্তু আমাদের একটা আয় তো বিক্রয় যদি আয় হয় তাহলে আমরা জানি আয় হলে মালিকানা সত্ত্বে কী করতে হয় যোগ করতে হয় দেখো ঠিক আমি মালিকানা সত্ত্বে যোগ করেছি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এবার আমরা আবার উদ্বৃত্তটা নামিয়ে দেব চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার সাথে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা যোগ করব মোট হলো নগদ চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ব্যাংক জমা থাকলো পঞ্চাশ হাজার পাওনাদার থাকলো পঁচিশ হাজার এবং মূলধনের জেরটা চার লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকার সাথে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা যোগ করে আমার মূলধনের জের থাকলো পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার টাকা আশা করা যায় এটা বুঝতে পারছো ডিসেম্বরের বিশ তারিখ খেয়াল করো যেটা লেনদেন ছিল পাওনাদারকে পরিশোধ করেছি আমরা পনেরো হাজার টাকা তো শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো পাওনাদারকে যখন আম
চার লক্ষ আশি হাজার টাকা ব্যাংক জমা থাকলো পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ান হাজার থাকলো আমাদের পঁচিশ হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকা পরিশোধ করে দিলাম ওটা বাদ দিয়ে থাকলো দশ হাজার টাকা এবং মূলধনের যে যেটা ছিল পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার ওটাই বসবে তোমরা কি একটা খেয়াল করতে পারো শিক্ষার্থীরা একটা কথা বলো তো এই যে পনেরো হাজার টাকা লেনদেন আমরা লিখেছি বিশ তারিখের এটার জন্য কিন্তু কোনো মন্তব্য লিখি নাই কারণ কি বলতো কারণটা হলো এটার কারণে কিন্তু আমাদের মূলধন পরিবর্তন হয়নি বা মালিকানা সত্য পরিবর্তন হয়নি মালিকানা সত্য পরিবর্তন না হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি মন্তব্য লিখব না এটা খেয়াল রাখবে এবার এই যে উদ্বৃত্তটা আমরা বসিয়েছি বসানোর পরে এবার আমরা মোট সম্পদগুলো যোগ করব চার লক্ষ আশি হাজার এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগ করে আমাদের মোট সম্পদ এসে দাঁড়িয়েছে দেখো পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার এবং দায়ও মালিকানা সত্ত্বেও যোগ করে দেখো পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার এবং দশ হাজার যোগ করে হয়েছে মোট পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার অর্থাৎ আমাদের সম্পাদিকল দায় প্লাস মালিকানা সত্ত্বেও এটি কিন্তু মিলে গেছে শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো আজকের ক্লাস থেকে আমরা শিখছি যে কোনটি ঘটনা লেনদেন নয় সেটা কীভাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারবো তারপরে কিভাবে তোমার সে লেনদেনকে সমীকরণ পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করতে পারবো এবং আজকে ক্লাসে আমরা শিখেছি যে হিসাব সমীকরণের উপরে লেনদেনের প্রভাবটা কী করে নির্ণয় করতে পারবো এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ তো শিক্ষার্থীরা এরপরে যে কাজটা থাকবে সেটা তোমাদের বাড়ি কাজ দেখো দুই সালে জানুয়ারি মাসে নয়ন বাদাসের ব্যবসায় নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সংগঠিত হয়েছে জানুয়ারি এক তারিখ খেয়াল করো ব্যবসায় মূলধন আনয়ন করছে এক লক্ষ টাকা জানুয়ারি দুই তারিখ বলছে বিশ হাজার টাকা বেতনে একজন ম্যানেজার নিয়োগ দিয়েছে সাত তারিখে বলছে ধারে পণ্য বিক্রয় সত্তর হাজার টাকা জানুয়ারি দশ তারিখ বলছে নগদে মনিহারি ক্রয় তিন হাজার দুইশো টাকা জানুয়ারি বারো তারিখে বলেছে মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে নিজের বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন তিন হাজার টাকা জানুয়ারি বিশ তারিখে বলেছে মমিন টেডার্সের নিকট হতে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল এবং জানুয়ারি পঁচিশ তারিখ বলছে বিজ্ঞাপন বাবদ পরিশোধ দুই হাজার পাঁচশো টাকা অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু যে উদ্দীপকগুলো করানো হয়েছে ঠিক তেরে সেরকমই একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এবং এখানে করতে বলছে যে কাজটা লেনদেন নয় এমন ঘটনা সময় চিহ্নিত করে তার মোট পরিমাণ নির্ণয় করো নয়ন ব্রাদার্সের লেনদেনগুলো সমীকরণ পদ্ধতিতে কারণ সহ ব্যাখ্যা লিখো এবং নয়ন ব্রাদার্সের লেনদেনগুলো দ্বারা হিসাব সমীকরণের উপর প্রভাব দেখাও আশা করা যায় এই কাজটা তোমরা সুন্দর করে করবে এবং করে যখন তোমাদের স্কুলটা খুলবে সংশ্লিষ্ট বিশেষ শিক্ষককে অবশ্যই তোমরা এই কাজটা দেখাবে তো শিক্ষার্থীরা যদি এই ক্লাসটা তোমরা আবার দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুলের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ এবং কিশোর বাতায়নের রেজিস্ট্রেশন করে তোমরা এটা আবার পুনরায় দেখতে পারবে এবং যদি কোনো স এটা সম্বন্ধে যদি কোনো আমাদের তোমাদের মতামত থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ইমেলও করতে পারো আসে ক্লাস দেখার জন্য তোমাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ